हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू पिछली वीडियोस में मैंने आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने बेसिक ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड हार्डवेयर डिवाइसेज के बारे में आप सभी को बताया था आज हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने एक साथ सारे टॉपिक नहीं कवर किए हैं क्योंकि एक तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको समझने में भी दिक्कत हो जाएगी एक बार में तो मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है तो मैं जल्द ही ये सारे टॉपिक ख़त्म कर दूंगा जिससे कि आप सभी को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो जाएगी ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से आज शुरुआत हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस से करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है बाइनरी मीन्स तो बाइनरी का मतलब क्या होता है बाइनरी का मतलब होता है टू जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज लिखी जाती है वो बाइनरी कोड में लिखी जाती है जो कि दो नंबर्स होते हैं एंड द नेक्स्ट है द डिजिट यूज इन बाइनरी नंबर तो वो कौन सी दो डिजिट्स हैं जो कि बाइनरी नंबर में यूज होती हैं तो वो है जीरो एंड वन तो जीरो वन से ही हम बाइनरी डिजिट को लिखते हैं उसके बाद है नेम्स नंबर एंड अदर इन्फॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आर कार्ड यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेम नंबर एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं डाटा एंड देन द डैश इज अ सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस द डाटा यानी कि इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि डाटा को कैसे प्रोसेस करना है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्राम तो प्रोग्राम ये चीज़ बताता है कि किसी भी डाटा को कैसे प्रोसेस करना है एंड देन कंप्यूटर आई सीज वर्क रिलायबली बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन डैश डिज़ाइन मीन्स कंप्यूटर आई सीज की किस तरह की डिज़ाइनिंग होती है जिससे कि वो भरोसेमंद तरीके से काम करती है तो उसकी डिज़ाइनिंग होती है टू स्टेट तो टू स्टेट तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग होती है जिससे ये रिलायबल तरीके से काम करती है वेन अ ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ और सेचूरेटेड ट्रांजिटरी डैश हैव ऑलमोस्ट नो इफेक्ट यानी कि जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ और सेचूरेटेड होता है तो ट्रांजिटरी ऑलमोस्ट नो इफेक्ट यानी कि ट्रांजिटरी क्या होती है ट्रांजिटरी वेव होती है वाइब्रेशन होती है स्टेज होती है या फिर नन ऑफ एवो तो ट्रांजिटरी वाइब्रेशन होती है ओके ट्रांजिटरी वाइब्रेशन कोई इफेक्ट नहीं डालती है एंड देन डैश इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेज दैट स्टोर डिजिटल डाटा तो वो ग्रुप ऑफ डिवाइसेज कौन सी होती है जो कि डिजिटल डाटा को स्टोर करती है तो उसको कहते हैं हम रजिस्टर एंड डैश इज अ एब्रीविएशन फॉर बाइनरी डिजिट तो बाइनरी डिजिट को दिखाने का क्या तरीका है उसको हम बिट से दिखाते हैं बिट कहते हैं बाइनरी डिजिट के लिए एंड अ बाइट इज अ स्ट्रिंग ऑफ डैश बिट्स तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं तो वो एट बिट होता है एक बाइट में एट बिट्स होते हैं द कंट्रोल एंड अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन और कॉल्ड यानी कि कंट्रोल एंड अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन को हम क्या कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं उसके बाद है द हेक्सा डेसीमल डिजिट्स आर जीरो टू नाइन एंड ए टू डैश तो हेक्सा डेसीमल डिजिट्स जो होती हैं वो जीरो से नाइन होती हैं एंड उसके बाद की जो डिजिट दिखाने के लिए हम ए टू कहाँ तक इस्तेमाल करते हैं एफ तक इस्तेमाल करते हैं हेक्सा डेसीमल को टोटल 16 डिजिट्स होती हैं तो 0 से 9 तक तो वो डेसिमल डिजिट हो गई उसके बाद की डिजिट यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक दिखाने के लिए हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं यानी कि A टू F तक का इस्तेमाल हम करते हैं ओके उसके बाद है द मेन एडवांटेज ऑफ हेक्सा डेसिमल नंबर इन केस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम हेक्सा डेसिमल टू डैश एंड वाइस वर्सा यानी कि हेक्सा डेसीमल डिजिट का जो मेन एडवांटेज है वो हेक्सा डेसीमल का कन्वर्जन हम कौन से कन्वर्जन में करते हैं यानी कि कौन से डिजिट में करते हैं हम बाइनरी डिजिट में करते हैं जिसमें इसका हेक्सा डेसिमल नंबर का मेन एडवांटेज आता है तो ये उल्टा प्रोसेस भी होता है यानी कि बाइनरी से हम हेक्सा डेसिमल भी चेंज करते हैं एंड उसके बाद है बी सी डी स्टैंड फॉर तो इसका फुल फॉर्म है बी सी डी का बाइनरी कोडेड डेसीमल एंड ए एस सी आई आई स्टैंड फॉर तो इसका फुल फॉर्म अमरीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज एंड द ए एस सी आई आई कोड इज अ सेवन बिट कोड फॉर तो ए एस सी आई आई सेवन बिट कोड होता है किसके लिए लेटर के लिए नंबर के लिए एंड अदर सिम्बल के लिए तो ये तीनों के लिए ए एस सी आई आई कोड होता है तो ये तो बात हुई कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है ओके और एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए तो सिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से ये कंप्यूटर का मेन होता है तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि वर्चुअल मेमोरी व्हाट इज़ द वर्चुअल मेम
तो एक ये एक तरीके का ये इल्यूज़न होता है एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी का उसके बाद है ओवरले इज तो ओवरले क्या होता है ये एक सिंगल कॉन्टीजियस मेमोरी होती है जो कि पुराने दिनों में लार्ज प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल में आती थी ये लार्ज प्रोग्राम बाय स्वैपिंग मेथड से ये प्रोग्राम को रन करता था स्वैपिंग यानी कि अदला बदली तरीके से ये प्रोग्राम को रन करता था तो ओवरले को हम सिंगल कॉन्टीजियस मेमोरी भी कहते हैं उसके बाद है कॉन्क्रेंट प्रोसेस आर तो कॉन्क्रेंट प्रोसेस आर कॉन्क्रेंट प्रोसेस क्या होता है एक तरीके का कंप्यूटर मॉडलिंग होती है जिसमें कि मल्टीपल प्रोसेसर कई सारे प्रोसेसर जो हैं वो एक साथ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस तो एक कॉन्क्रेंट प्रोसेस एक तरीके का पैरल प्रोसेसिंग के तौर पे भी जाना जाता है तो इसका जो सही ऑप्शन होगा प्रोसेस दैट ओवरलैप इन टाइम तो ओवरलैप ये करता है टाइम के साथ तो कॉन्क्रेंट प्रोसेस को हम प्रोसेस दैट ओवरलैप इन टाइम कहते हैं एंड उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन इज तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है फ्रेगमेंटेशन जब जब कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर जो स्टोरेज स्पेस होती है वो इनफिशेंटली यूज़ हो यानी कि उसका जो एफिशिएंट यूज़ ना हो जिससे कि सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर जाए या परफॉर्मेंस भी रिड्यूस कर जाती है सिस्टम स्टोरेज की तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी वर्ड्स अनयूज इन अ पेज ओके तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा एंड देन क्रिटिकल रीजन इज क्रिटिकल रीजन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एक्सेस कॉमन शेयर रिसोर्सेज विच एक्सक्लूड वन अनदर इन टाइम यानी कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कॉमन शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करता है और एक दूसरे को बाहर जाने का निर्देश देता है ओके एक्सक्लूड वन अनदर इन टाइम उसके बाद कर्नल इज कर्नल इज कर्नल क्या होता है कर्नल आप सभी ने सुना होगा अपने मोबाइल फ़ोन में भी कहीं देखे होंगे तो उसमें कर्नल आता है तो कर्नल क्या चीज़ होता है The kernel provides the most basic level of control over all the computer's hardware devices. यानी कि ये एक बेसिक लेवल कंट्रोल करता है ऑल हार्डवेयर डिवाइसेज को इट मैनेजेस मेमोरी एक्सेस फॉर प्रोग्राम इन द रैम ये रैम के अंदर प्रोग्राम के लिए मेमोरी एक्सेस को मैनेज करता है इट डिटरमाइन विच प्रोग्राम गेट अक्रॉस टू विच हार्डवेयर रिसोर्सेज और ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोग्राम किस हार्डवेयर में रन करेगा ठीक है जैसे कि प्रिंटिंग का होगा तो प्रिंटर प्रिंटिंग का काम प्रिंटर करेगा एंड टाइपिंग का काम कीबोर्ड करेगा माउस जो है वो क्लिक करने का काम करेगा तो यही चीज़ जो डिसाइड करता है वो कर्नल के थ्रू हो पाता है ठीक है तो जो इसका सही ऑप्शन होगा द सेट ऑफ प्रिमिटिव फंक्शन अपॉन विच द रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन आर बिल्ट अप यानी कि ये प्राइमरी फंक्शन का एक सेट है जो कि सबसे शुरुआती फंक्शन होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इसके ऊपर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बिल्ड होता है ओके यही एक तरीके की नीव होती है एक तरीके से कर्नल को कह सकते हैं एक तरीके की नीव हो गई एंड उसके बाद है नेसेसरी कंडीशन फॉर डेड लॉक आर तो डेड लॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए नॉन प्रिमिटिव एंड सर्कुलर वेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड पार्शल एलोकेशन तो ये दोनों ही जरूरी होता है डेड लॉक के लिए एंड उसके बाद है सुपरवाइजर कॉल तो सुपरवाइजर कॉल क्या होती है ये एक तरीके की स्पेशल कॉल होती है यानी कि प्रिविलेज कॉल होती है जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो सुपरवाइजर कॉल याली कॉल होती है उसके बाद हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम अकर बिटवीन तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम किसके बीच अकर होता है प्रोसेस दैट शेयर रिसोर्सेज तो शेयर रिसोर्सेज के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम जो है वो अकर होता है उसके बाद सेक्टर इंटरलीविंग इन डिस्क इज डन बाय तो सेक्टर इंटरलीविंग डिस्क किसके द्वारा डन होती है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डन होती है उसके बाद है मेमोरी तो मेमोरी क्या चीज़ होती है मेमोरी इज अ डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर एंड अ प्रोग्राम प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अ प्रोसेसर अ प्रोसेसर क्या होता है इज अ प्रोसेसर इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी तो मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसके द्वारा जो परफॉर्मेंस होता है वो कौन करता है वो प्रोसेसर करता है तो प्रोसेसर ही कंप्यूटर का मेन होता है जो कि सारे काम को करता है उसके बाद है असेंबलर असेंबलर इज असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेट द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को इन टू मशीन लैंग्वेज में करता है ठीक है तो जो भी हम लैंग्वेज टाइप करते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है असेंबलर करता है 
तो इस वीडियो में हमने बात की कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को आगे के टॉपिक जैसे कि एमएस ऑफिस सूट इंटरनेट एंड जितने भी टॉपिक हैं इन सबको जल्दी जल्दी कवर करूंगा तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका तुरंत ही आप सभी को अपडेट मिल जाए तो अगर आपके पास कोई कमेंट कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए और जल्दी आप सभी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत